Voilà, donc M. Coquerel. Alors, c'est assez hallucinant de vous entendre, le ministre. Où sont vos partenaires sociaux Quels sont vos partenaires sociaux d'accord avec vos ordonnances Vous avez le MEDEF, vous avez le MEDEF, vous avez le MEDEF, et vous avez le MEDEF. Voilà exactement ce qui s'est Mais si, mais si, écoutez, tous les syndicats de salariés sont contre vos ordonnances, et vous le savez très bien. Alors, ne nous la faites pas comme ça. Deuxième chose, deuxième chose, madame la ministre, nous n'avons jamais dit que nous étions contre les accords d'entreprise. Oui, simplement, jusqu'à maintenant, il y a la loi qui fixait le minimal, la base en, en deçà de laquelle, effectivement, euh, il, on ne pouvait pas aller parce que nous considérions en République qu'il était normal qu'il y ait une règle d'égalité qui protégeait les salariés. L'accord le, d'entreprise devait être supérieur à la loi pour les salariés. En faisant ça, madame, vous cassez en réalité, effectivement, cette valeur normative et vous la faites au désavantage total des salariés. Maintenant, je vais me calmer, je vais répondre à Sylvain Maillard par rapport à la question, puisque c'est la question de réduction de temps de travail, en écoutant, Sylvain, vos arguments. Mais mais vos arguments, c'est-à-dire l'idée que parce qu'on réduirait le temps de travail de chacun, attendez, juste, excusez-moi, on réduirait le temps de travail de chacun, on diminuerait le temps d'heure de travail, le temps d'heure de travail global, est un faux argument, parce que quand on a institué les 35 heures, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. C'est la plus grande production de temps de travail en France de toute la Ve République et du XXe siècle, la plus grosse augmentation, parce que quand vous diminuez le temps de travail de chacun, en réalité, vous créez du travail pour le voisin, et tout le monde travaille plus avec une productivité meilleure.